Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la previa y posibles asignaciones del partidazo atrasado de la Liga Santander entre el Eti Club de Bilbao y el Real Madrid. Un Atleti Club que viene eh, de ganar un partido muy interesante por 3 goles a 2 ante el Real Betis Balompié. Un partido muy interesante y que el Atleti Club con mucho corazón y mucho coraje consiguió sacar adelante. Se enfrenta a un Real Madrid que para mí es el equipo a día de hoy más en forma de la liga. Es verdad que llega con bastantes bajas al partido por temas del COVID y temas de lesiones y demás. Pero yo creo que tiene una plantilla muy amplia. A día de hoy es el equipo que mejor está, por así decirlo, aunque es cierto que viene de empatar en la última jornada en el Bernabéu ante un muy buen Cádiz. Como siempre, voy a comentar animaciones y después ya pasamos a analizar el partido un poquito más en profundidad. Deciros antes de empezar que en los próximos días voy a hacer un directo navideño, hablando con vosotros de fútbol, estaré dos o tres horitas en directo, no sé qué día, ya os lo confirmaré en una notificación que os pondré en YouTube, en un próximo vídeo, lo que sea, ya os pondré. Eh, haremos un, un directo fin de año, un directo navidad, eh, donde estaré, bueno, hablando con vosotros de fútbol, comentando lo que ha sido este año 2021, lo que espero del 2022 y sobre todo cómo vamos a afrontar en el canal todo el fútbol y demás en el próximo año 2021 que la verdad van a haber cambios muy interesantes y bueno vamos con la alineación del IT Club en portería Aguirre Zabala centrales Íñigo Martínez y Geray lateral derecho Leque lateral izquierdo Valenciaga centro del campo Dani García y vencedor extremos o carrileros Muniain y Nico Williams y arriba Iñaki Williams y Raúl García para mí un 11 donde el Atlético, el Atlético Club recupera jugadores como Íñigo Martínez que vienen de sanción un 11 muy potente ante un Real Madrid que sale en portería con Courtois centrales Militao y Alaba Lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Mendy, es duda Carvajal, veremos si juega, acaba jugando Lucas Vázquez. Centro del campo, Cross, Valverde y Camavinga, aquí es donde el Real Madrid más va a sufrir y por eso creo que el partido va a ser muy igualado al no estar Casemiro y al no estar Luka Modric, un partido muy complicado, tampoco es duda Isco para el partido, así que pocas opciones tiene ahí eh, Ancelotti. Y arriba Hazard, Benzema y Vinicius, tampoco está Asensio, tampoco está Rodrigo, así que... Por ahí es cierto que el Real Madrid puede tener alguna que otra dificultad y en ciertos tramos y momentos del partido se le puede complicar un poquito más el asunto. ¿Cómo puede ir el partido? ¿Cómo va a ir el partido? ¿Cómo van a jugar los dos equipos? ¿Cómo están llegando al partido? Y demás. Bien. Un IT Club que el otro día vimos ante un... Bueno, ya íbamos viendo unas cuantas jornadas, también contra el, contra el Betis, lo vimos en la anterior jornada también contra el Sevilla, donde fue superior para mí contra el Sevilla y no, tuvo, no estuvo fino de cada portería. Contra el Betis quizá en ciertos tramos fue un equipo inferior, pero estuvo más fino de cada portería, sobre todo Iñaki Williams, y es que eso es lo que le falta a este IT Club. Le falta ese delantero que las marque y que esté ahí, porque el IT Club es un equipo bastante irregular en lo que va de temporada. Un equipo que un día puede estar aquí arriba, otro día puede estar a nivel muy bajo, otro día podemos ver un equipo bastante regular, un equipo bastante completo y sobre todo faltaban goles al Atlético Club. El otro día ante el Betis se gana por eso, porque de cara a portería el equipo está fino, el equipo está bien y Iñaki Williams sobre todo está bien de cara a portería. Eso ayuda muchísimo. De ahí hay que mejorar muchas cosas, el equipo tiene que cambiar otras tantas, pero yo creo que si Iñaki Williams, Raúl García, Nico Williams que juega arriba se empiezan a ir enchufando otra vez con el gol, creo que puede ser muy bueno para el creo, bueno creo no, va a ser muy bueno. Un IT Club que es un equipo físico, un equipo que trabaja, un equipo que Marcelino se anota ya este año que, bueno, tiene un, una forma diferente. Un equipo que ya solo le queda ahí para arriba. Tienen que, a este partido, yo sé cómo se el IT Club, sé cómo se las traen en San Mamés. Es un partido donde el Real Madrid va a sufrir porque la, la afición aprieta, la afición exige, el equipo aprieta y en estos partidos estos equipos en casa se crecen un montón. Pasa como, por ejemplo, el Valencia o el Tico Madrid. Estos equipos en casa contra Madrid y Barcelona, sobre todo, se crecen un montón y hacen partidos muy, pero que muy serios. A esto les sumamos que el Real Madrid ya con bajas muy importantes como son la de eh, Modric, como la de Casemiro ahí puede sufrir bastante el Real Madrid, porque el otro día ante el Cádiz ya vimos que no estuvo Modric y el Madrid sufrió, sufrió bastante sufrió en circulación de balón, sufrió en tener profundidad, sufrió en tener eh, más salida de juego, más tranquilidad y menos mal que está Cross. veremos a ver cómo juega del centro del campo Cross, Camavinga Valverde, tampoco hay muchas más opciones estaba la opción de Isco, pero Isco también es un jugador que tampoco es duda ya mucho tiempo sin jugar esto es lo que ocurre cuando no se le da bola a muchos jugadores, que o ellos no hacen por dar bola también, que cuando llega la hora de tener muchas bajas, que puede pasar, y más con esto de la pandemia y del COVID y demás, eh, puede ocurrir, bueno, pues llega la hora de rotaciones, llega la hora de momentos clave de la temporada y, bueno, tienes pocas salidas. El único que está ahí, he puesto a Cross de MCD porque es el único que puede ayudar en la salida de balón. Veremos que a lo mejor pone a Camavinga y Cross lo pone en esta posición y veremos a ver, el otro día se perdió mucho. Valverde es un jugador que con espacio, sí, con espacio lo que quieras, un, un todoterreno, un centro box to box, pero 
sin balón, o bueno, perdón, con balón, en, en zona de ataque eh, estático, mover balón de un lado a otro y demás, le cuesta más que a Modric y bueno, hay una diferencia en cuanto a calidad abrumadora. Pero es cierto que Valverde te aporta otras cosas que no te aporta Modric, pero bueno, a fin y al cabo, ahí yo creo que el Real Madrid va a sufrir bastante. En cuanto a lo demás, un Real Madrid que en diferencia a lo que vimos el otro día ante el Cádiz, necesita enchufarlas, el otro día no las enchufó y luego no sé si fueron 32 veces a portería de verdad que el Cádiz se cerró muy bien pero este partido va a ser totalmente diferente vamos a ver una Eti Club que aprieta, una Eti Club que cuando vaya a morder, va a ir a morder muy bien una Eti Club que es muy peligrosa a balón parado muy peligrosa en el juego aéreo, es cierto que el Madrid también tiene jugadores importantes en el juego aéreo pero hay que decir que esta Eti Club aprieta, es una Eti Club que trabaja, es una Eti, una Eti que corre, que, que lucha y ahí lo puede pasar bastante mal, recordad que bueno, el Eti tiene un jugador muy rápido que en la banda derecha como es Williams, siempre juega así con Will de Brenger, quien sea, y en la banda izquierda Muniain, que es el que opta por meterse por dentro y es el que empieza a hacer descosidos y a crear dudas tanto a Carvajal como a Hazard Carvajal que es un jugador que está acostumbrado a defender hombre a hombre, en este partido no va a poder ser, Valencia que es un jugador que no es Yuri, no coge la banda con tanta profundidad, entonces aquí va a estar más suelto Carvajal y van a haber más dudas, porque estos espacios lo va a poder aprovechar Iñaki Bullia, lo va a poder aprovechar Raúl García, y por qué una pregunta que se puede hacer mucha gente, ¿por qué Raúl García y no Ian Sancet? Porque lo que necesita el, el Athletic Club en este partido no no es calidad en esta zona, no es un jugador que del último pase, no es un jugador, lo que necesita el Athletic Club es un jugador pesado, es un jugador fuerte, un jugador rugoso, que lo que haga sea fijar y dar por saco tanto a los centrales como al centro defensivo, y el mejor ejemplo y el mejor jugador para esto en la liga yo creo que es Raúl García, un jugador que se pone ahí, que es pesado a los centrales, que los fija, que los cuadra, que no los deja moverse, que... Que les da por saco a lo largo de otro partido ¿Para qué? Para darle más espacio Más movilidad a Uñaki Bullian, a Muniain A Leco que sube la banda, a Valencia, a quien sea Fijando estos dos eh, Fijando a Carvajal, luego en el juego de te aporta mucho Luego en largo te puede aportar mucho También, creo que es un jugador muy importante Pero que muy importante para el club Y sobre todo en este partido, luego en la segunda parte Puede entrar Sancet, puede buscar más Con el cansancio del Real Madrid otros tipos de juego Puede buscar un poquito más la profundidad, puede buscar Más los espacios y por pues ahí sí que le puede aportar Bastante al Athletic Club en lo general, creo que va a ser un partido igualado, muy igualado, dos juegos que van a ser parecidos, y lo digo en serio, dos juegos que van a ser parecidos, es cierto que el Real Madrid en cuanto a calidad individual es superior, tiene más calidad individual, tiene más calidad eh, en conjunto también en equipo, pero yo creo que este Real Madrid sin el centro del campo completo pierde mucho, pero cuando digo mucho es muchísimo, Hazard no tiene todavía ritmo de partido, te voy a contar que no vimos un mal Hazard, pero el que le cuesta, le cuesta hacer las cosas, le, le cuesta trabajar, le cuesta aún físicamente, y eso creo que el Real Madrid lo puede pagar, y además de una manera muy pero que muy cara Para mí como digo Partido muy pero que muy igualado Que creo que el Madrid es favorito Pero puede pasar cualquier cosa Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y la previa de este partidazo Último partido prácticamente Antes de los días de Navidad eh, Y bueno Haré un vídeo ya Vamos a ver más vídeos Voy a traer más cositas Estad atentos porque voy a anunciar Cuando será el directo Y ya sabéis Si estáis viendo este vídeo Y no estáis suscritos ¿A qué esperáis? Suscribiros Y activar la campanita Para no perderos ninguno de mis vídeos Y sobre todo Reventad el botón de likes Y dejadme un buen comentario Nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, adiós